గత ఐదేళ్లలో జరిగిన అవినీతిని వెలికి తీసేందుకు ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక రంగం సిద్ధం చేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఏ క్షణంలో ఏం జరగబోతోంది ఎటువంటి ఆధారాలు బయటికి రాబోతున్నాయి అనేది ఒక ఆసక్తికరంగా మారింది యావత్ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా ఏం జరగబోద్ది ఎలాంటి న్యూస్ వినబోతున్నాము అసలు చంద్రబాబు గారు ఎలాంటి కుట్రకులు పాల్పడ్డారు ఆయన జైలుకు వెళ్ళడం తప్పదా ఇలాంటి రకరకాల ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఓకే అది ఎంతవరకు సాధ్యమా అసాధ్యం అనేది పక్కన పెడితే జరగాల్సింది అయితే జరుగుద్ది చేయాల్సింది అయితే చేస్తుంది ప్రభుత్వం అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటి అంటే మొన్న జరిగిన బాబు గారి మాజీ పిఎస్ దగ్గర రెండు వేల కోట్లకు సంబంధించిన ఆధారాలు దొరకడం అంటే అక్రమ లావాదేవీలు దొరి జరిగినాయని అలాగే తర్వాత ఈఎస్ఐ కుంభకోణం బయటపడడం ఇదంతా ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఒక చర్చకు కారణమయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత ఐదేళ్లలో ఎలాంటి అవినీతి జరిగింది అనే దానికి సంబంధించి ప్రజలు చర్చకు చర్చించుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మంత్రి జైరాం గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో కార్మిక శాఖ మంత్రి ప్రస్తుతం అవి ఇప్పుడు చాలా హాట్ టాపిక్గా మారాయి మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారు ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ ఈ స్కామ్ వెనక చంద్రబాబు గారి హస్తం ఉంది అనేది ప్రధానంగా ప్రచారం జరగడం ఆ విషయాన్ని స్వయంగా మంత్రి గారే చెప్పడం ఈ నేపథ్యంలోనే అచ్చెన్నాయుడు గారితో పాటు చంద్రబాబు గారు కూడా జైల్లోకి వెళ్ళబోతున్నారు అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే ఇక్కడ తాజాగా ఇదే తరహాలో ఇప్పుడు మంత్రి గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక రాష్ట్రం అంతా తీవ్ర దుమారాన్ని లేపుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే ఈఎస్ఐలో బాబుతో పాటు అప్పుడు కార్మిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన అచ్చెన్నాయుడు అలాగే పితాని సత్యనారాయణను కూడా త్వరలోనే విచారణ చేయబోతున్నారు ఆ విచారణలో వెలుగు చూసే నిజాల ఆధారంగా మొత్తం అందరినీ కూడా విచారించిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎవరి జోస్యం ఎలా ఉన్నా సరే రకరకాల జోస్యాలు అయితే బయటకు వస్తున్నాయి చంద్రబాబు గారు జైలుకి వెళ్ళక తప్పదని కొంతమంది పితాని సత్యనారాయణ వీళ్ళందరూ కూడా కార్మిక శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు గారు మాజీ కార్మిక శాఖ మంత్రి ఆయన కూడా వెళ్తారు ఇదే నేపథ్యంలో నారా లోకేష్ గారి ఒత్తిడి కూడా చాలా ఉంది ఆ ఒత్తిడి వల్లే అప్పట్లో అచ్చెన్నాయుడు గారు ఇలా చేశారని చెప్పి సాక్షాత్ మొన్న విజయసాయిరెడ్డి గారు ఒక ట్వీట్ చేయడం ప్రతిపక్ష నేత అధికార పక్ష నేత అంటే ఇలాగ రకరకాల ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జరిగిన ఈఎస్ఐ కుంభకోణం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి విజిలెన్స్ అధికారులు ఆల్రెడీ ఒక నివేదికను ఇచ్చినట్లు అర్థమవుతుంది అంటే రేట్ కాంట్రాక్ట్లో లేని కంపెనీలకు ఈఎస్ఐ డైరెక్టర్లు యాభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు చెల్లించారు అని చెప్పి ఆ నివేదికలో ఉంది అని అదే అంటే విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు గుర్తించారు ఈ విషయాన్ని అని చెప్పి ఆ నివేదికలో పొందుపరచడం అలాగే ఈఎస్ఐకి చెందిన రవికుమార్ రమేష్ విజయ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మందులు పరికరాలని నూట శాతం అధిక ధరలకు టెండర్లలో చూపించారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటే ఇక్కడ నకిలీ కొటేషన్లు అలాగే షెల్ కంపెనీలు ఆర్డర్లు షెల్ కంపెనీలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చేశారు అనేది కూడా షెల్ సంస్థలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చినట్లు కూడా ఆధారాలు దొరికాయనేది అంటే ఇక్కడ కూడా షెల్ సంస్థల ఆర్డర్లు ఉన్నాయంటే చూడండి మొన్న దాంట్లో కూడా షెల్ కంపెనీలు ఉన్నాయి ఏది ఆ రెండు కోట్ల రూపాయల అక్రమ లావాదేవీల వెనక సబ్ కాంట్రాక్టర్ల పేరుతో ఒక కొన్ని షెల్ కంపెనీలను గుర్తించారు అంటే అవి కేవలం రికార్డుల్లో మాత్రమే ఆ కంపెనీలు ఉంటాయి వాస్తవానికి ఆ అడ్రస్లోకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఏముండవు ఖాళీ స్థలాలు తప్ప ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా లేని కొన్ని షెల్ సంస్థలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చేశారు అని చెప్పి తెలుస్తుంది మరి ఒకవేళ ఇవన్నీ నిజంగా తేలి పక్క ఆధారాలతో బయటపడితే గనక చంద్రబాబు గారు జైలుకి వెళ్ళడం తప్పదు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఆరోపణ చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి